RCF. Bienvenue dans l'émission. Comment faire le Kangosa thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. les beaux c'est les bossesses ça fait plaisir de se retrouver pour l'épisode 11 de comment faire le premier de cette année 2023 nous espérons que vous avez célébré de très belles fêtes de fin d'année et que vous avez le mot pour pouvoir apprécier ce contenu qu'on essaie de vous offrir en qualité n'oubliez pas que comment faire est votre web show qui prend sa place sous le soleil des réseaux sociaux et je suis champi votre présentatrice, et à mes côtés, j'ai mes acolytes Fiona. Hello, les beaux et les beaux j'espère que vous allez bien. Et Naomi. Hello, les beaux et les beaux cesses. bonne année 2023. Voilà, nous sommes de retour pour vous fournir du plaisir. Et en parlant de plaisir, le titre de ce numéro est « Comment faire pour se savoir prêt ou prête pour son premier rapport sexuel ?» Et qui dit « émission à fort thème » à thème fort, pardon, dit aussi invité de calibre. À cet effet, nous avons avec nous la sexologue clinicienne thérapeute de couple, Kelly Lefort, qui est infirmière depuis 2018, mais après avoir constaté le manque de temps accordé à la santé sexuelle, elle décide d'intégrer l'école de thérapie conjugale et de sexualité positive du docteur Yves Sauti. Et aujourd'hui, elle est sexologue clinicienne thérapeute de couple et elle exerce son métier dans un espace dédié et ouvert à tous sur Troinex en Suisse. Et par ailleurs, Kelly a aussi une formation naturopathie, en naturopathie parce que dans certains cas, elle utilise les plantes et les huiles essentielles pour aider dans l'accompagnement des problèmes liés à la sexualité des hommes et des femmes qu'elle accompagne. Donc... Euh, Bonjour Kelly, nous sommes très ravis et honorés de t'avoir aujourd'hui sur le plateau. Est-ce que le plaisir est partagé Bonjour, oui, merci beaucoup. Je, je suis très ravie de participer à cette émission. <rire> D'accord. <rire> D'accord. Donc, euh, les bousses et les boussesses, euh, après tout ce temps, vous savez déjà comment ça se passe. Sans plus tarder, Fiona donne le coup d'envoi pour l'année 2023. Les Wipos Les Wipos Les Wefors Les Wefors Voici dans le premier Wefors. Cristiano Ronaldo, star planétaire du football, s'est engagé récemment avec le club d'Arabie Saoudite Al Nas. Bon, J'espère que je prononce bien. On va se débrouiller. Donc, euh... <rire> donc euh, la star portugaise va ainsi donc à la conquête du continent asiatique et de l'Arabie Saoudite pour ce qui pourrait être son dernier challenge à 37 ans. Il a signé un contrat jusqu'en 2025 et de ce qui se dit, il toucherait un salaire astronomique. Mais bon, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Il faut noter que son entrée dans ce club a eu un impact positif sur celui-ci, car elle a permis sa mise en lumière. Ainsi donc, voilà le premier effort du jour. Maintenant, j'aimerais savoir si notre chère invitée, la coach Kelly, s'intéresse au foot et si, oui, est-ce qu'elle connaît Cristiano Ronaldo C'est sexologue <rire> Kelly, c'est pas coach, si je ne me trompe pas. Ah, oui. ok. D'accord. Alors, je ne connais pas personnellement Cristiano Ronaldo, mm -hmm. <rire> mais, euh, mais non. Alors, malheureusement, je ne suis pas une adepte du football. Euh, je ne regarde pas euh, énormément, mais, euh, mais c'est un sport euh, très sympa quand même. Voilà. Ah, Réso ouais. euh, réponse est très diplomatique. <rire> oui, un petit peu. Et, et c'est quel sport que tu t'intéresses 
Alors, j'ai pratiqué pendant très longtemps des sports de combat, donc euh, j'ai toujours wow. eu un intérêt pour ce genre de sport. Mmh. Euh, oh, c'est cool, hein. ouais. intéressant. Ouais. Donc, tu es comme une ouais, rose avec des épines. Ça dit, ben oui, c'est se défendre. <rire> Tout à fait. Je trouve que le euh, l'art du combat et la façon de se défendre, c'est très important pour euh, bah, en tant que femme, déjà. Mmh. Et puis ensuite, en tant que personne, de façon universelle. Mais j'ai pratiqué ce sport pendant des années. J'ai commencé très tôt. Mmh. Et euh, du coup, j'ai toujours eu euh, toujours eu une passion pour euh, pour le karaté, le judo, le jujitsu, etc. Wow. Ah, D'accord. Wow. Oh, c'est vraiment intéressant. Hein. Femme fatale. En plus d'être ouais. intelligente, essaie de se défendre. Voilà. Voilà. Mmh. Bravo, bravo. <rire> Et, et, et toi, Naomi, par rapport à la news, est-ce que tu étais au courant Ouais, j'allais demander à Naomi, et même à toi, Champi, aussi. <rire> On passe à euh, toi, non, à en fait, Non, non. En fait, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Félicitations pour Cristiano Ronaldo. Je ne suis pas une grande fan, donc euh, voilà, je le suis à distance. Et voilà, moi, j'ai n'ai rien à dire, quoi, franchement. Bon, moi, mm. euh, j'étais pas au En fait, j'ai cru entrevoir oui, qu'il qui changeait de club... Euh... Bon, Cristiano Ronaldo, bon, moi, je le connais juste de nom, je n'ai jamais vu un de ses matchs, mais la façon dont j'ai découvert le joueur, c'était quand j'étais encore euh, au collège et toutes les filles de la classe étaient déjà in love. <rire> <rire> et te jure, les filles ah, ne ouais. parlaient jamais de foot, mais ce jour-là, je me rappelle, elles ont parlé du foot. Mm -hmm. Moi, elles est-ce que tu as vu le joueur Christ... Mais c'est ouais, vrai. c'est vrai, c'est vrai quand même. Ouais. Oui, oui, non, moi, je sais que c'est beaucoup de garçons qui sont fans de lui. Et je ne savais pas qu'il y avait aussi autant de femmes ou bien de filles. Ah, en fait, c'est seulement pour son look, je pense. En fait, préfère. Oui, parce qu'il est un peu sexy. Un robot, genre sexy un peu. Mais bon, son look ouais. euh, a aidé. Bon, et la deuxième news, et la deuxième euh, wafer, ouais. c'est quoi D'accord, passons la, au, au deuxième way for. Euh, concernant le second way for de ce jour, nous reviendrons sur une polémique qui a fait un tabac sur la toile au début de ce mois de janvier. Mmh. Il s'agit des propos issus d'un interview de l'acteur et réalisateur français Omar Sy par le Parisien <rire> sur la guerre en Ukraine, juste peu de temps avant la sortie du film Les Tirailleurs. Mmh. Donc, euh, au cours de cette interview, celui-ci a dit, entre autres, je cite, quand la guerre est en Afrique, vous êtes moins atteint. Provoquant ainsi la colère d'une partie de la classe politique française et de se faire de nombreux débats sur les réseaux sociaux. Et moi, bon, cela m'amène à me tourner vers vous, mesdemoiselles, ou bien madame, ou bien mesdames, pardon. J'aimerais que chacune expose son point de vue concernant cette polémique. Et étant donné que nous vivons toutes en Europe, devrait-on se sentir plus touché par une guerre qui se passe ici que sur n'importe quel autre endroit de la planète Donc, cette fois-ci, je vais commencer par Champi. <rire> <rire> euh, ouais. J'ai beaucoup d'amour pour toi. <rire> oui, oui, je vois ça. Tu me mets dans le feu. Tu me mets dans le feu. <rire> Donc, euh... Par rapport au Marcy, c'est vrai que j'ai entendu sa po la polémique. Je n'ai pas compris la polémique, en fait, euh, parce que euh, c'est vrai qu'il a, il a, il a un double background. Il a le background en tant que ses parents sont sénégalais d'origine. Lui, aussi, il est, il est sénégalais d'origine, mais il a vécu en France. Donc, il est français, en fait. Il a la culture française, etc. En fait, il, il a deux backgrounds. En France, donc, ouais. Voilà, donc, euh, donc lui, il est français. Juste que mmh. avec des origines sénégalaises. Donc, je crois que ce double background lui permet de faire peut-être un exercice que beaucoup n'arrivent pas à faire, c'est se, se mettre à la place des autres. Voir comprendre la douleur de l'autre, de, 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 de ne pas se dire que on est le centre du monde, donc ce qui nous atteint doit atteindre le monde, et ce qui atteint le monde ne doit pas nous atteindre. Et je pense que c'est en fait, il parle au nom de cette double, de cette capacité à pouvoir se mettre dans, la, dans les chaussures des autres, et parce que Peut-être certaines personnes n'ont pas cette aisance-là. Elles voient comme si c'était une insulte ou bien une attaque envers elles. Non, c'est juste une, une, une interrogation. Pourquoi il n'y a pas autant des mois comme ce sont les autres Pourtant, on dit bien, d'après l'ONU, toutes les vies se valent. Donc, c'est un peu ça, en fait, qu'il est en train de remettre sur la table. Que sur le terrain, on voit très bien que toutes les vies ne se valeraient pas. Donc, c'est tout ce que je dirais par rapport au Massi. Ah, d'accord. Mmh. Et toi, Naomi <rire> en fait, <rire> en fait euh, bon, je comprends, je comprends euh, euh, Omar si je le comprends, mais vraiment il faut dire mais, parce que pour moi, je n'attends pas à ce que des personnes, se, genre les personnes euh, ont pitié de moi ou pleurent pour moi quand j'ai 
quelque chose. Parce que justement, moi aussi de mon côté, en tant que Camerounaise et tout, je me sens touchée quand ce sont mes frères Camerounais qui souffrent, quand ce sont des gens à côté de mon pays qui souffrent, ça me touche. Mais aussi, si c'est un peuple perdu dans l'Océanie, je vous assure, moi, ça va pas vraiment me toucher. Mm -hmm. Donc, moi, je, je comprends oui, un peu au Massi. Mm -hmm. ouais, je comprends un peu au Massi, mais il faut aussi qu'ils comprennent que si les Français se sentent plus touchés par rapport à l'Ukraine, bon, c'est normal. C'est mm -hmm. tout à fait normal qu'ils mm -hmm. se sentent. Voilà, c'est les, c'est le frère. Bref, c'est les gens du. C'est le même continent. C'est le même voilà, continent. Voilà, même continent, même culture, des trucs entre eux. Bon, moi, mm -hmm. je comprends que ils se mm -hmm. sentent touchés. Voilà, que c'est par rapport, genre que s'il arrive un truc à nous Africains, donc bon. Et je n'attends pas qu'ils pleurent pour nous, quoi. Parce que moi aussi, je pleure pas pour eux. C'est comme mm -hmm. nous, en Afrique, franchement, on s'en fout de l'Ukraine. Genre, nous, en Afrique, vous-même, vous savez, on dit plutôt que, voilà, c'est leur problème entre eux là-bas. Ils font ce qu'ils veulent. Franchement, nous, on n'en a rien à foutre. Donc, si eux, ils pleurent pour leurs frères, c'est bien parce que nous, on ne pleure pas pour eux. Et il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui pleure pour, <rire> pour son proche, quoi. Vraiment, ce que je dis, peut-être, c'est un peu trop cru, mais, Ouais, voilà, bon. bah, c'est ton avis, c'est ton avis, c'est ton avis. Ouais, mais il faut aussi qu'ils comprennent. Bah, je vais écouter voilà, ce que l'invité a dit aussi, mmh. si elle a une, mmh. si là, si elle a une mmh. opinion par rapport. Euh... Euh, alors, je dirais que c'est un peu compliqué parce que c'est un débat qui est, qui est, je dirais, assez politique. Je pense que la polémique qui est autour de Domarcy et de tout ce qui se passe fait référence aussi à ce qui se passe dans le monde à aujourd'hui, mmh. avec l'Ukraine, avec toutes les guerres qui se passent en ce moment où on n'est peut-être pas forcément au courant. Mm -hmm. Donc, c'est un peu compliqué d'exposer son, av son avis. Mm -hmm. Mais je pense quand même qu'on devrait prendre le problème sur le côté un peu plus humain et un peu plus euh, euh, émotionnel. Ouais. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, même si ce n'est pas notre pays, même si ce n'est pas euh, à la frontière ou devant notre porte, mm -hmm. on parle quand même d'êtres humains qui sont en danger, on parle quand même de, de guerres qui se sont passées. Mmh. Et euh, bah, sans prendre parti de qui que ce soit, je pense quand même qu'il faut regarder les actes des, des personnes. Et au Marcy, bien qu'il soit euh, face à certaines politiques, face à certaines controverses, bah, il engage quand même euh, son image, sa notoriété dans un film qui fait référence et qui, euh, bah, qui parle de certaines guerres. Donc ça, je oui. trouve que c'est quand même bien pour ne pas oublier ce qui s'est passé, pour euh, mmh. bah, soutenir certaines personnes également. Mmh. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Maintenant, se sentir plus concerné par cette, certaines guerres, je pense que d'une manière générale, on devrait se sentir plus concerné par l'être humain. Exactement. Mmh. Ouais. Mmh. ouais, ouais. D'accord. Merci pour cette, euh, pour cette pensée. C'était ouais, très bien beaucoup. dite. Euh, merci beaucoup. Ouais. Oui. Et toi, Mme Fiona, qu'est-ce que toi, même tu as pensé <rire> Je t'assure, elle apprend les avis des gens. Mais elle, 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 vous mettez dans le feu. Vous mettez dans le feu. Mais là, toi aussi, euh, boule toi Qu'est-ce ouais, que tu as pensé bon, En fait, nos concernant, bon, ça, c'est un avis personnel, bien sûr. Je pense, en fait, que c'est humain. Je ne vais pas reprocher, en fait, à quelqu'un, un Européen vivant en Europe, de, mm -hmm. de se sentir mal pour un Ukrainien. Mm -hmm. Parce que, justement... Comme Naomi l'a si bien dit tout à l'heure, ce sont des gens qui partagent la même culture. Ils sont presque voisins et tout. Merci, Fiona. On espère que Naomi oui. va aussi assurer ensuite. Hein. Ah, et... j'espère. <rire> Elle me met la pression. Et voilà. Donc, euh, on va passer à une courte page de pause et puis on va revenir pour le thème du jour qui est comment faire pour se savoir prêt ou prête pour son premier rapport sexuel. À tout de suite, les bosses et les bossesses. RCF, écoutez la vie du bon côté. Le topo du jour, c'est maintenant. Nous sommes de retour pour le thème du jour, comment faire pour se savoir prêt ou prête pour son premier rapport sexuel. Et on va entrer avec cette déclaration du Haut Conseil à l'égalité entre hommes et femmes en France. L'absence d'éducation à la vie sexuelle et affective favorise le sexisme qui est lui-même l'antichambre des violences. Donc, je, à partir de là, la question qui se pose, c'est c'est quoi l'éducation sexuelle et comment est-ce qu'elle empêche ce que le HCE déplore Alors, l'éducation sexuelle, c'est quand même quelque chose de très, très important. Euh, ça permet de d'apporter des connaissances, d'apporter des, des connaissances tout simplement sur des notions de, de base de la vie, 
mm -hmm. euh, aussi des connaissances scientifiques, anatomiques, biologiques. Mm -hmm. euh, on éduque, euh, on éduque les enfants, les jeunes à beaucoup de choses. Et la sexualité, ça fait partie intégrante de la vie d'absolument tout le monde. Euh, mm -hmm. Qu'on ait envie d'avoir des relations sexuelles ou qu'on ait absolument pas envie d'en avoir, la sexualité fait quand même partie intégrante de la vie. Donc, euh, l'éducation sexuelle, ça devrait être primordial, ça devrait être obligatoire pour tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas forcément euh, l'accès à l'éducation euh, via ses parents, mm -hmm. ou via euh, les réseaux sociaux, ou via Internet, comme bah, tout le monde n'a peut-être pas forcément cet accès-là. Mm -hmm. Donc, l'école devrait permettre euh, d'avoir une certaine éducation sexuelle dans tous les cas. D'accord. Et, euh, et est-ce que... Parce que, en fait, le... La déclaration de cette institution, parce que c'est une institution française, le HCE, moi, ça m'a euh, tiqueté parce que moi, je ne vois pas le lien entre éducation sexuelle et sexisme et violence. Bah. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis demandé, c'est donc quoi, en fait, l'éducation sexuelle pour qu'on dise que son absence est, aide à la prolifération de la viol du, du sexisme qui est donc l'antichambre de la violence L'absence d'éducation sexuelle va, va forcément avoir des, des conséquences sur euh, sur la façon de penser des personnes. Mmh. Euh, Quelqu'un qui n'a pas reçu d'éducation, enfin, on va faire un, une métaphore par exemple avec de la cuisine, quelqu'un qui ne sait pas cuisiner va forcément faire des plats euh, comme euh, comme tout le monde, comme d'habitude, mais quelqu'un qui a reçu une éducation sur la cuisine, sur il faut prendre des bons produits, etc., mmh. il y aura une meilleure connaissance de des aliments et donc la cuisine sera meilleure. Donc en fait, la sexualité, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations sur les réseaux, sur Internet, etc. Mais c'est pas forcément des bonnes informations. Des informations. Mmh. Voilà. Et parfois même, ce sont des informations contradictoires. Des fois. Exactement. Et mmh. l'éducation sexuelle permet d'apporter de vraies informations avec des données qui ont été vérifiées, des sources fiables. Et c'est la raison pour laquelle l'éducation sexuelle, c'est quelque chose de très, très important, justement pour éviter et pour se rendre compte que certaines paroles sont sexistes, que certains actes sont violents ou que ben, certaines pratiques ne sont peut-être pas consenties de la part d'autres personnes. Mm -hmm. Mais si on n'apprend pas ça, si on se base uniquement sur euh, ben, des personnes qui disent des choses ou sur des, des, euh, des informations trouvées sur Internet qui ne sont pas vérifiées, en fait, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. La raison pour laquelle avoir mmh. une éducation sexuelle, c'est très important. Ok, ouais. ok. Maintenant, je comprends un peu plus euh, les, euh, veux dire, la déclaration de cette institution. Mmh. Et, <coughs> et donc, euh, pendant aussi mes recherches, euh, j'ai vu qu'il y a un, un site euh, qui disait, un site suisse qui disait euh, militer pour apporter une éducation euh, sexuelle holistique. Et il a dit holistique, c'est-à-dire adapté à tout âge. Et donc, ma question, c'est, est-ce qu'il y a un âge physiologique minimal pour avoir son premier rapport sexuel Et si c'est le cas, quels sont donc les dangers liés à une sexualité précoce, en dehors de la grossesse et des, et des MST Alors, physiologiquement, euh, l'acte sexuel, il devient possible lors de la puberté, lorsque le corps il se transforme et manifeste de plus en plus son identité sexuelle, son envie sexuelle, parce qu'il va y avoir l'apparition de certaines hormones qui vont provoquer mmh. du désir sexuel. Mmh. Maintenant, la sexualité, elle se met en place différemment selon chaque personne. Donc, il n'est mmh. pas vraiment possible de donner un âge idéal physiologique pour avoir des premières relations sexuelles. La puberté, mmh. elle intervient plus ou moins tôt en fonction des personnes. Maintenant, je dirais que le meilleur moment, c'est celui où on a vraiment envie de franchir le cap avec un partenaire en qui on a confiance, avec qui... Euh, on se sent bien. Il y a aussi le concept, euh, au regard de la loi, de majorité sexuelle. Et ça, je pense que c'est important d'en parler. Très, très Parce important. Que... Ouais, voilà. <rire> et en fait, le concept de majorité sexuelle, ça désigne euh, l'âge à partir duquel un mineur peut avoir des relations sexuelles consenties mm -hmm. avec un majeur qui n'a pas d'autorité sur lui. Mm -hmm. euh, donc, par exemple, en France, euh, l'âge, c'est de, de 15 ans. En Belgique mm -hmm. ou en Suisse, c'est 16 ans. Mmh. Et puis, en fonction des pays, euh, l'âge peut changer. Mmh. Mais ça, c'est important d'en parler. Donc, l'âge physiologique à proprement parler n'existe pas vraiment, mais il faut quand même prendre conscience de ça, du concept de majorité sexuelle. Et euh, ça met un cadre aussi de, de parler de, de puberté. D'accord. Et, euh, et tu as dit qu'il faudrait euh, 
que le, que le, que le meilleur moment, c'est quand on se sent prêt et surtout lorsqu'on a un bon partenaire. Mais c'est comment on choisit un bon partenaire pour son premier rapport sexuel Parce que en toi, tu es par exemple, tu as 15 ans. Bah, oui, putain, j'ai développé. Tu as atteint ta, ta majorité, je vais dire, euh, corporelle. C'est-à-dire que tu as, tu as le corps d'une femme. Mais euh, comment tu vas savoir, OK, j'ai déjà envie de franchir le cap. Il me, comment est-ce que je choisis mon partenaire Donc, c'est ça la question. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de... C'est pareil, c'est pas universel. Le, le bon partenaire n'existe pas de façon euh, universelle. Il n'y a pas de checklist non plus pour vérifier si le partenaire qu'on a est idéal. Mm -hmm. Maintenant, le bon partenaire, je dirais quand même, pour, pour expliquer, ce sera celui ou celle qui sera à l'écoute, à l'écoute mm -hmm. de l'autre, à l'écoute de son ressenti. Et je mm -hmm. pense que dans tous les cas, et quel que soit l'âge, hein, euh, le bon partenaire, c'est celui qui est bienveillant. Et ça, c'est le maître mot des relations sexuelles et de tout partenaire. Il faut instaurer un, un climat de confiance, un climat de euh, une certaine complicité. Et la bienveillance, c'est vraiment le maître mot de toute relation sexuelle. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas se précipiter pour mm -hmm. euh, le, la, la première personne ou ne pas céder non plus euh, à une certaine pression qu'on qu peut voir dans les collèges, dans les lycées, euh, euh, on peut se mettre entre enfants, c'est-à-dire... Souvent, on va dire, bah voilà, euh, euh, moi j'ai eu ce rapport à tel âge, euh, toi alors, ça fait depuis combien de temps, machin. Mmh. Il faut vraiment pas se mettre la pression, il faut pas céder aux pressions sociales, il faut vraiment choisir son partenaire en fonction de ce qu'on ressent soi-même au fond de son cœur. Mmh. Et est-ce que aussi le partenaire, ça dépend pas de peut-être son âge, parce que il y a aussi beaucoup d'enfants qui se font euh, dépuceler par les filles plus âgées que lui. Là, je parle vraiment des garçons. Quoi. Après, il y a même pas des, des filles, ça peut arriver, oui. Après, peu importe, ça, c'est pas quelque chose qui va être, euh, qui va être bien ou mauvais, c'est vraiment au ressenti de chacun. Mm -hmm. Avoir un partenaire plus âgé qui va euh, nous montrer, il n'y a pas de conséquences sur une sexualité future, ça ne va pas impacter la vie de la personne. En mm -hmm. fait, le, vraiment, il n'y a pas de bon partenaire qui soit plus âgé, plus jeune, plus expérimenté mm -hmm. ou moins expérimenté. Mmh. Euh, même âge que nous ou euh, même importe, vraiment... non c'est vraiment une question de, de bienveillance et d'être à l'écoute euh, si la personne est plus expérimentée mais n'écoute pas vos désirs euh, la relation sexuelle ne sera pas forcément géniale maintenant si la personne oh, est, est à l'écoute et vraiment euh, vous accompagne sur certaines choses euh, discute tout simplement euh, avec euh, ouais, avec vous oui bon, voilà c'est ça c'est c'est vraiment de la bienveillance. La bienveillance, ça regroupe tout. Ça regroupe l'écoute, ça regroupe la communication. Ça regroupe bah, aussi des gestes doux ou plus ou moins sauvages en fonction de ce qu'aime la personne. Mais... <rire> <rire> ah ouais. Elle a dit qu'il faut discuter. Donc. Chacun a ses tendances. Donc il faut discuter. <rire> voilà. Et moi, justement, et je voudrais rebondir sur le thème thérapeute parce que ça voudrait dire qu'on peut avoir je... euh, des malaises qui sont liés à la sexualité. Et donc, c'est le rôle, ton rôle en tant que sexologue de, de si je me trompe pas, hein, je me dis, de réparer ça, donc de ramener ça à la normalité. Généralement, quel peut, quel peut être ces, ces, ces malaises liés à la sexualité Oui, alors, mon rôle, c'est vraiment de... Alors, je vais traiter des dysfonctions, donc ça va être des dysfonctions d'ordre physique, donc c'est vraiment purement médical. Mm -hmm. Et ensuite, il y a vraiment, voilà, comme tu dis, des malaises ou des, des gènes, une baisse d'estime de soi ou des problèmes qui plutôt psychologiques qui font mmh. que euh, la sexualité n'est pas épanouie. Donc euh, oui, c'est mon rôle en fait. Souvent, euh, euh, je reçois la plupart des femmes, euh, la plupart des femmes, la majorité des femmes que je reçois en consultation, c'est pour des baisses de libido. Mmh. Euh, et ça peut être dû à énormément de choses. Ça peut être euh, dû à justement un problème physique, euh, donc purement médical, mais souvent ça va être lié à un problème d'estime de soi ou un problème de communication dans le couple. Mmh. Euh, à plein de choses. Donc, euh, donc oui, mon but, en fait, dans, que ce soit une consultation individuelle ou en couple, ouais. c'est vraiment de rechercher toutes les causes pour les traiter, mais aussi d'amener mes patients vers une sexualité satisfaisante et épanouie. D'accord. Et tout à l'heure, tu, en fait, tu as beaucoup euh, martelé bienveillance. Donc, ce qui veut dire ouais. que même si le rapport est consenti, dans la ça, c'est hors cadre du viol. Même si le rapport est consenti et qu'il n'y a pas cette bienveillance-là, et surtout, et surtout si c'est le premier rapport, est-ce que cela peut engendrer des traumatismes Alors, euh, bon, traumatismes... Ou bien des blocages au niveau du corps. 
Comme par exemple le vaginisme, ce genre, enfin, je maîtrise rien, mais bon, je sais plus juste pour comprendre. Oui, oui. Alors oui, euh, en fait, quand je donc pour reparler de la première expérience sexuelle, euh, comme tu disais, s'il y a des dangers, euh, donc hormis oui les grossesses non désirées et les IST, mm -hmm. euh, le, le mot danger ou traumatisme ou risque est, est un peu fort pour parler d'une première relation sexuelle. D'accord. Mais mm -hmm. mais il y a quand même des, des risques. Le risque, c'est déjà de se précipiter, parce que si certains se sentent prêts physiquement à avoir une relation sexuelle, ils ne le sont pas vraiment affectivement, émotionnellement et mentalement. C'est la raison pour laquelle je parle de bienveillance. Parce que si une première relation sexuelle se passe bien, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer, ils vont avoir envie de continuer à vivre cette expérience et vont aborder la sexualité de façon plus légère, en confiance, etc. Mm -hmm. À contrario, si l'expérience se passe mal ou pas très bien, ça peut créer des blessures émotionnelles, par exemple, qui vont être difficiles à refermer dans l'immédiat mmh. et mmh. ou par la suite. Tout simplement parce que les émotions qui entrent en jeu dans, dans la sexualité nécessitent un minimum de, de maturité et d'intellect pour pouvoir se poser la question « Est-ce qu'on le fait au bon moment »« Est-ce mmh. qu'on le fait avec la bonne personne »« Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons ?» Mmh. Et ça, c'est super important d'avoir bah, soi-même, de se poser des questions. Euh, Est-ce qu'on est vraiment prêt à le faire Est-ce que c'est pas, euh, je le fais pas pour une pression sociale ou quoi que ce soit Mais il faut aussi que le partenaire en face, le ou la partenaire, soit suffisamment bienveillante euh, justement pour que euh, cet affect et ses émotions soient pris en compte dans la sexualité. D'accord. Et donc, oh, justement, tu dis qu'il faut, qu faut jauger parce qu'il y, y a seulement aussi euh, euh, le côté prêt physique, mais il faut aussi que le côté mental aussi soit, du même, soit au, au même niveau que le Bien côté sûr. prêt physiquement. Dans ce cas, c'est vrai qu'on dit qu'il y a ces, certains facteurs qui peuvent amener une personne à s'auto-analyser pour savoir si elle est prête… Euh, si elle est prête à franchir le cap. Et alors, est-ce que tu pourrais euh, nous donner trois ou quatre facteurs pour un individu qui veut s'auto-évaluer Est-ce que je suis prête pour cette vie-là Si c'est possible, alors, bon, bien sûr. Oui. <rire> alors déjà, donc je, je repars quand même sur le côté médical. Mm -hmm. le, le facteur déjà pour être prêt, c'est le développement physiologique du corps humain. Mm. C'est-à-dire que il euh, y, y a un développement du corps, il y a un développement aussi des hormones à l'intérieur, comme je disais qui vont donner envie d'une sexualité. Sans ce développement-là, c'est difficile de dire que à un certain âge, il y a une réelle envie sexuelle. Mm -hmm. Donc, il y a le développement physiologique purement médical. Ensuite, euh, un facteur pour attester de la maturité, c'est aussi, je pense, la capacité à s'exprimer clairement. Mm -hmm. C'est-à-dire pouvoir exprimer ses désirs, pouvoir exprimer ses envies, mais aussi son refus dans certaines situations. En fait, dire tout simplement son consentement libre et éclairé. Et mmh. ça, c'est super important. C'est une des choses où vraiment on va pouvoir se dire bon, « D'accord, je suis prêt à entrer dans ma sexualité parce que je suis en capacité de savoir ben, ce dont j'ai envie et ce que je n'aime pas non plus. Mmh. » Et suite à ça, ben, ça va être aussi la connaissance de son corps. Mmh. La connaissance de son corps, la connaissance d'autrui, comment sont les relations euh, qu'est-ce que j'aime dans mon corps, où est-ce que où est-ce que j'aime qu'on me touche, etc. Ça, c'est super important pour commencer une vie sexuelle. Mm -hmm. Comment on commence une vie sexuelle euh, sans vraiment savoir, sans avoir exploré son propre corps Mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mm -hmm. Donc, il y a quand la connaissance de soi. Ouais. Pardon. Oui. Quand vous dites que c'est important de connaître son corps, euh, c'est un peu bizarre parce que on apprend son, à connaître son corps, même après les accouchements, surtout pour les femmes. Donc, il y a même des mamans à la ménopause qui ne connaissaient pas leur corps et qui découvrent oui. encore leur corps. Et donc, est-ce que il faut vraiment apprendre à connaître bien son corps pour se lancer? C'est que peut-être on va, on va se lancer à 35 ans et 40 ans, quoi. Après, c'est, oui, oui, bien sûr. <rire> non, mais c'est quoi tu es pressé? <rire> non, c'est, c'est pas ça, c'est que, Connaître son corps, je me dis que c'est avec le, le au, fi, au fur et à mesure qu'on apprend vraiment à connaître son corps. Okay. Et moi, je me dis que voilà, c'est quand tu as ce désir là de connaître la chose. Après la première fois, la deuxième fois, là au fil du temps, tu vas connaître ton corps. Tu vas savoir que voilà, quand on me touche ici, ça me fait du bien. Pourtant, quand on me touche là-bas, je n'aime pas beaucoup. RCF, écoutez plus loin que le bout de son nez. 
Le topo du jour, c'est maintenant. Okay. Bon, on va leur laisser alors qu'il y répondre à ta question. Oui. Mm-hmm. En fait, le, le corps, il évolue à tout âge. Donc, ce que tu vas aimer à ton âge actuel ne sera pas forcément ce dont tu aimeras 20, 30 ans plus tard. Mm-hmm. Dans la sexualité, mm-hmm. quand je dis que c'est important de connaître son corps, c'est parce que, tout simplement, euh, je dis plus ça quand même euh, pour les femmes que pour les hommes. Parce que pour les hommes, la page génitale est sortie. Mm-hmm. C'est visible. Et euh, les garçons vont avoir plus tendance à toucher, à regarder, etc. Pour mm-hmm. les femmes, c'est vraiment différent. Et comme tu l'as dit si bien, j'ai des femmes en consultation qui ont un certain âge, qui ont une sexualité, mais par contre, qui sont incapables de me dire comment fonctionne leur appareil génital et comment euh, est une vulve. Donc mm-hmm. ça, c'est quelque chose qui est quand même assez grave, parce que connaître son corps, c'est important. On connaît, euh, on connaît comment fonctionnent nos yeux, comment fonctionne la bouche, comment fonctionnent les mains, on les utilise tous les jours. Mm-hmm. Mais notre appareil sexuel, bah, c'est pareil, c'est important de connaître son corps, pas forcément euh, de façon... Euh, de façon extrême, euh, à, à tout découvrir tout de suite. Mmh. En revanche, connaître son anatomie, connaître les zones qui sont plus plaisantes ou pas, c'est quand même quelque chose d'important. Et de D'accord. toute façon, tout au long de la vie, c'est des choses qui vont évoluer. C'est des choses oh, qui vont... Ok, et c'est bon. Je voudrais savoir, en fait, que... c'est... Ah, oui. Euh... Vas-y, Fiona. Oui, je disais tantôt que je voudrais savoir, en fait, comment est-ce qu'on doit s'y prendre lorsque l'on a déjà passé le cap de... Est-ce que je suis prête physiquement Est-ce que je suis prête émotionnellement Quelles sont les dispositions, en fait, que l'on doit prendre pour son premier rapport sexuel Surtout quand les deux, en fait, les deux jeunes garçons et filles sont encore plus sociaux, on peut le dire ainsi. Est-ce qu'ils doivent, par exemple, aller apprendre comment est-ce qu'ils doivent... Je sais pas, c'est... Donc, je parle de l'intimité en elle-même. Est-ce qu'ils doivent aller dans... voir des tutos, apprendre à se toucher, etc. Et tout ça <rire> <rire> Pourquoi des tutos ah, C'est une très bonne question. Enlève-les, enlève-les. On laisse les répondre. Si, je vois en fait qu'elle parle comme si, en fait qu'elle donne sa réponse comme si elle parle à deux jeunes de 15 ans en fait oui. qui mm-hmm. veulent se lancer pour la première fois et qui ont déjà discuté en fait et qui ont dit qu'ils sont complètement prêts pour se lancer dans dans cela quoi, dans ce nouveau monde pour eux. Mm-hmm. Alors ça c'est ça fait partie intégrante de l'éducation sexuelle. C'est pourquoi je dis que c'est important d'éduquer les jeunes à la sexualité, c'est que euh, l'éducation sexuelle va permettre d'avoir un minimum de connaissances sur le sujet avant de passer au premier acte sexuel. Alors, je ne conseille ah, pas de voir certains tutos ou quoi que ce soit sur Internet parce que il n'y a pas vraiment de bonnes informations. En revanche, il mm-hmm. y a des sites Internet qui sont euh, avec un contrôle pédagogique de l'État qui sont faits euh, exprès pour l'éducation sexuelle des jeunes et qui vont parler de, 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 de comment faire. Il y a D'accord. également des livres, des bouquins qui sont très très bien pour parler de ce genre de choses. Et euh, les professionnels de santé sont là aussi pour euh, pour aider les personnes. Les sexologues sont, sont super pour... Euh... Enfin, moi, je reçois souvent des jeunes ou des, des parents avec des ados qui me disent « Mais on ne sait pas comment faire, comment lui expliquer, etc. Mm-hmm. » Donc, ça, c'est trop bien. Mmh, en parlant de parents, en parlant de parents, la prochaine question c'est donc comment est-ce que les dans les adultes, c'est-à-dire les parents et les encadreurs devraient donc se comporter face à des enfants qui ont expriment leur désir de vouloir déjà entrer dans la vie sexuelle. Alors ça c'est la communication. La, la principale attitude à avoir c'est vraiment de communiquer. Alors communiquer c'est un mot qui est assez large. Mmh. Donc la communication ça passe dans un premier temps par une écoute active. Euh, souvent, les ados ou les enfants, ils vont venir en posant euh, des questions euh, ou en, en exprimant quelque chose, un désir, un souhait, peu importe. Mm-hmm. Donc, les parents ou les encadrants, ils doivent absolument avoir une écoute active et toujours bienveillante, et ensuite répondre aux questions. Donc, répondre mm-hmm. aux questions, ça, ça passe tout simplement par, par répondre par une question, même avec légèreté, euh, sans, sans stress ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, si les parents ne sont pas aptes à répondre à certaines questions ou se sentent mal à l'aise à parler de sexualité ou n'ont pas les connaissances suffisantes pour répondre à la question posée euh, il faut renvoyer les, les enfants vers justement des, des sources fiables sexologues euh, par exemple voilà mmh. des sexologues après il y a des professionnels de santé qui sont largement qualifiés pour parler de sexualité également Mmh. Mais les sexologues sont, sont, sont là aussi euh, pour, pour parler de ces choses. Et puis, si ce n'est pas, euh, si pas le désir des, des parents ou des enfants d'aller voir quelqu'un, encore une fois, il y, euh, 
il y a des livres, il y a des bouquins, il y a des BD, euh, il y a aussi des sites internet, mais vraiment des sites internet qui sont fiables avec des, des données vérifiées, des, des sources vraiment importantes, enfin, ouais, médicales ou, euh, ou avec un contrôle pédagogique de l'État dans tous les cas. D'accord. Donc, la dernière question et, que je voudrais poser. Et non, Attends. Je, je veux juste rebondir. Je veux rebondir. Et si les parents ne veulent pas que leurs enfants euh, aient des rapports sexuels à, à cet âge-là, <rire> comment est-ce qu'on fait Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants passent à l'acte tôt. Oui, c'est vrai aussi. Ans, 17 ans. Mm -hmm. et maintenant, comment faire Comment se comporter si tu vois que ton fils ou ta fille, Être au jeu. il veut déjà faire des, oui, il veut, il veut déjà faire des choses et toi tu te dis mais non ma chérie tu ou mon chéri tu es, tu es trop jeune, il faut attendre. Mm -hmm. oui. bon, il, faut parler, il faut parler de la sexualité. En fait, c'est mon avis personnel, hein, mais je pense que oui. tous parents devraient éduquer leurs enfants à la vie sexuelle. Comme je l'ai dit au tout début, la sexualité ça concerne tout le monde et ça fait partie mm -hmm. intégrante de, de la vie de chacun. Donc, c'est important d'apporter une éducation sexuelle, même en tant que parent. Maintenant, il faut parler en termes de risques, parce que la sexualité, il y a des risques, le risque de grossesse non désirée, des MST, etc. Mais aussi en termes de potentialité. La sexualité, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de magique, qui a énormément de bienfaits sur la santé, sur l'émotionnel, etc. Mmh. Il faut parler des deux. Et si les parents, le seul conseil que je peux donner, c'est si les parents ne sont pas d'accord avec leurs enfants, malheureusement, on ne peut pas interdire à son enfant de faire quelque chose, à moins de l'enfermer et de ne pas le laisser sortir. Mais ça, c'est pas forcément accepté. <rire> oui, voilà. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Donc... pas possible de l'interdire. Donc, au lieu d'interdire, il vaut mieux accompagner son enfant en disant « Attention, là, peut-être que c'est un peu jeune. Pose-toi mm -hmm. les bonnes questions. Est-ce que tu te sens réellement prêt Est-ce qu'au fond de ton cœur, tu en as vraiment envie ?» Et puis, éduquer à la sexualité de cette façon-là, il vaut mieux accompagner plutôt qu'interdire. Dans tous les cas, si l'enfant ou l'ado, il a réellement envie de faire cette chose-là... Il va trouver le moyen de le faire. Voilà. Ouais. Donc, euh, dernière question, donc c'est euh, comment, comment distinguer la corruption morale des jeunes, c'est-à-dire pédophilie, à l'éducation sexuelle Parce que justement, tu as parlé de sites internet, tout ça. Et je le dis parce qu'il y a justement ouais. deux sites il y a justement deux guides sexuels qui ont fait la controverse en Flandre et en Belgique. Donc, le site euh, en Flandre euh, euh, était euh, destiné aux enfants de 10 ans et euh, il y avait sur le site des, des, de l'acte sexuel mis de façon explicite. Et donc, le site-là avait été conseillé par un guide toujours sur la sexualité qui avait été distribué dans les écoles euh, en Flandre. Et donc, ça a choqué les parents parce qu'ils n'avaient pas du tout été avertis par rapport à ça. Donc, l'information vient du journal La Libre dot B, et ça a été euh, 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 divulgué en octobre 2017. Maintenant, on sait qu'on sait encore cet autre fait divers en Belgique. Maintenant, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un autre guide sexuel dans les Vras qui suggère aux enfants de 9 ans de s'échanger des nudes et de faire des cestos. Ça, cette information a été divulguée par le Figaro wow. en décembre 2022. Donc, au vu de tout cela, euh, comment, comment est-ce que tu vas distinguer C'est pas une tentative de, de détournement de la jeunesse ou bien c'est une tentative vraiment informative de bien l'encadrer, comme tu l'expliques, avec, avec bien, bienveillance Oui, c'est une question qui est assez compliquée parce qu'il euh, y a beaucoup d'informations aujourd'hui. On est dans une... Euh, avant, la sexualité, c'était quelque chose de très tabou. Mmh. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a de l'hyper-communication, où il y a énormément d'informations qui est disponible euh, partout. Et le risque dans tout ça, c'est que il euh, y a beaucoup de personnes qui parlent de sexualité sans vraiment y être formées. Donc tout le monde peut dire un peu tout et n'importe quoi et ça, il faut vraiment faire attention. Comment on distingue euh, bah, de l'éducation sexuelle à la corruption morale euh, je, je dirais quand même par des notions qui, euh, qui sont vérifiées. Encore une fois, les sources, c'est très très important de de, de, de s'informer via des sources qui ont été vérifiées, des sources fiables où il y a vraiment des données scientifiques, ce sont des faits. Euh, ça, Mais les sources important. que j'ai fournies, là, le, les, par exemple, le premier en Flandre, là, le guide là, qui s'appelle ah, le... C'était euh, oui. le Jean-Réran Jean guide. Ça, c'est en Dutch. C'est un guide qui oui. avait été donné par, les, 
par, par l'État. Donc, ça a été distribué dans, dans les écoles sous la coupe de l'État. C'est juste après la polémique qu'ils ont fait une réécriture. Pareil pour le, pareil pour le guide sexuel euh, Evras ouais. en Belgique. C'est après réécriture. Mmh. C'est après polémique qu'il y a eu réécriture, que là, l'État est intervenu pour dire qu'on va enlever cette, cette partie-là. Mais sinon, ces choses-là ont été distribuées dans les écoles catholiques. Ah, pour, oui, dans catholique pour la, la Flandre. Et ça a choqué les parents. Donc, on voit que l'État est une source fiable, mais même oui. avec les trucs de l'État, je te retrouve sur les sites pornographiques, ton enfant voit, voit des actes sexuels à 10 ans. Ouais, ça, oui, c'est un non, peu... non, Oui. Donc, c'était un peu... Comment donc faire en tant que parent Est-ce qu'il faut tout le temps checker, même si ça vient de l'État, tout ça C'est... Disons que là, ces exemples sont quand même assez flagrants et je trouve ça oui. assez étonnant que, que ce genre de choses soient passées. Mm -hmm. euh... Comme, comme je l'ai dit, il y a quand même peu de personnes qui ont été formées à la sexologie. Là, il y a de plus en plus de professionnels qui sont formés justement euh, à la sexologie, aux éducations sexuelles, etc. Donc, peut-être que certaines choses seront un peu mieux encadrées. Mmh. Euh, maintenant, il faut... En fait, c'est dommage parce que l'éducation sexuelle, c'est vraiment euh, apprendre des notions de base de la vie, comme j'ai mmh. dit, c'est des notions d'anatomie, des notions de physiologie... Euh, après, il y a, y a aussi des notions d'apprendre la sexualité, mais euh, c'est pas apprendre comment pratiquer certains actes, c'est apprendre tout simplement, euh, ben, comme j'ai dit, des notions de base de la vie. Mm -hmm. L'éducation sexuelle, elle, elle doit pas être influencée par euh, le désir, le fantasme de l'éducateur, du professeur ou de celui qui écrit le guide. Ça doit vraiment être quelque chose d'universel et de, de, de simple, la sexualité. D'accord. Mais c'est vrai que malheureusement, les contrôles ne sont pas toujours... Euh, sont pas fait, toujours fait. Oui, oui. Mais pe peut-être que, peut que finalement, l'éducation sexuelle ne doit pas être encadrée par l'État ou par euh, euh, le système éducatif. Peut-être. Non, parce qu'en fait... Justement, moi, je voulais dire que je pense que si... Parce que, regarde, il y a beaucoup de communautés, en fait, qui, qui rend, en fait qui font en sorte que la sexualité reste tabou. Il y a beaucoup d'enfants qui apprennent justement de la sexualité parce qu'ils vont se faire des recherches ou bien parce qu'ils entendent par leurs amis. Alors qu'ils sont, s'ils reçoivent une information fiable, par exemple, au sein de l'école ou bien au sein peut-être de l'État à travers ces différentes euh, euh, œuvres ou bien mises en place. Ce serait bien, quoi, parce que j'en connais et je sais que euh, vraiment la sexualité, c'est quelque chose d'assez tabou pour beaucoup de familles. Donc, tu as le mot de fin, euh, Kelly L'école, c'est pas seulement apprendre des maths et savoir lire ou écrire. C'est aussi, enfin, du moins de ce que je pense, mm -hmm. l'école, c'est aussi, euh, ben, l'école de la vie, c'est nous apprendre comment s'en sortir, etc. Mais c'est aussi pour permettre à ceux qui n'ont pas euh, ben, l'accès à la maison de d'avoir certaines connaissances à l'école. Donc, mm -hmm. si ces personnes-là n'ont pas du tout accès à la connaissance, à l'apprentissage à la maison, euh, bah, l'école est aussi là pour apprendre aux enfants certaines choses de la vie donc encore une fois euh, après il y a tous les âges là on, on peut parler du, du, du collège du lycée, peu importe les âges, il faut apprendre en fonction de l'âge certaines choses mais l'éducation sexuelle ça doit rester des notions de base écoutez la journée du bon pied RCF Cher boss et bossesse nous voici pour la dernière partie de l'émission nous sommes navrés d'avoir dû migrer ici parce qu'on sait que le thème du jour était succulent. Mais je répète encore, toutes les bonnes choses ont une fin. Dès à présent, nous allons laisser la place à Naomi pour qu'elle nous fasse les mots patnus et les mots sages. Et attention, elle a, elle a un enjeu à remplir parce que Fiona a fait oh, fort. Non, non, non. Donc non, Naomi, non, non. si tu échoues là maintenant, tu vas gâter l'émission. Non, ne me mets pas la pression. Des des tu as sauf que la pression, vas-y <rire> La rubrique, les mots pactes et les mots sages. La rubrique, les mots pactes et les mots sages. Bon, pour ma partie des mots pactes aujourd'hui, je vais partager avec vous une idée que j'ai vue. Voilà, c'est une phrase que j'ai vue lors, lorsque je parcourais le net. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Et vous allez me donner, euh, vous, allez, vous allez me dire pourquoi. Voilà. La phrase est « Quand vous faites l'amour avec une personne d'une autre nationalité, faites-le bien, appliquez-vous, car vous, respectez, vous représentez tout un pays. » Donc, 
<rire> Donc, je, je mmh. donne la parole d'abord à l'invité, à Kelly. Voilà, <rire> je te fais honneur. Est-ce est qu'elle est d'accord Es-tu okay. d'accord ou pas alors, euh, d'accord ou pas d'accord, ça met une sacrée pression pour la personne qui reçoit. Oui. <rire> ouais. <rire> Moi, mais quelle pression euh, Je suis pas sûre qu'on puisse, et je trouverais ça dommage de représenter son pays. Euh, L'amour, c'est vraiment quelque chose qui est propre à soi-même. Mmh. Euh, D'autant plus la sexualité, c'est exactement pareil. Euh, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. La, la façon dont on va faire l'amour ne représente absolument pas son pays. Donc, euh, le faire bien et s'appliquer, oui, ça devrait être pour tout le monde, et quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la religion, quelle que soit... Oh, peu importe, mm -hmm. on devrait toujours s'appliquer. Mais, oui. euh, mais, mais représenter tu sais son pays... <rire> mais tu sais qu'il y a certaines communautés ou pays ou ethnies qui sont réputées pour bien le faire, en fait. Je pense que oh. ça doit être l'une de, de ces nationalités-là qui, euh, qui a dû écrire ce message-là. Comme oh, ils sont déjà réputés ça, pour, euh, pour bien faire l'amour. Alors, ils disent qu'il ne faut pas aller nous, nous souiller quand vous partez chez les ah, autres. Moi, je pense quand même que c'est vrai. <rire> donc, tu es d'accord. Hey, ouais, donc, je suis quand même assez... un peu d'accord, ouais. Ok, d'accord. Donc, quand tu vas livrer un match chez un étranger, <rire> là, tu te prépares. Et non, les entraînements. C'est que c'est normalement comme ça. C'est humain, en fait. On ne peut pas s'empêcher, en fait. Genre, imagine, par exemple, je te mets avec euh, je sais pas, un Italien. Et après même, après même la relation avec cet Italien, là, quand on te demande, tu dis les Italiens sont comme ça, comme ça, alors que tu n'as connu qu'un Italien dans ta vie. Donc, c'est comme un reflet humain, quoi. Ouais, c'est vrai. Quand Et toi-même, Naomi bonne Non, c'est d'abord toi qui dois répondre. Non, moi, j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu. J'ai dit que je, que je suis, qu'il y a des personnes, des communautés qui sont réputées pour être des champions dans ce domaine-là. Donc, on les appelle les forts aux fesses. Donc, euh, wow. mais certainement, c'est l'une de ces personnes-là qui a dû écrire cela pour dire que quand vous allez faire le match, n'allez pas nous souiller, en fait. Donc, je, je comprends. Je n'ai pas dit que je suis d'accord, pas d'accord, je comprends. Donc, ça veut dire que les, les, les pays qui ont les bonnes réputations, il y a peut-être aussi, tu vois, c'est vrai dedans. À... Ouais, okay. D'accord. D'accord. Ok, bon, là, c'est ma partie, donc c'est moi qui pose les questions, donc je ne donne pas d'avis. Je suis okay. désolée. D'accord, c'est quoi les mots sages alors Ok, ça va. Ok, et pour les mots sages, j'ai trouvé une citation de Yves de Saint-Agnès, qui est un journaliste français, malheureusement qui n'est plus aujourd'hui, mm -hmm. et sa citation est « Il faut apprendre aux gens à se servir de leur sexe comme de la cuillère et de la fourchette. Et je donne toujours oui. l'honneur okay. à, à Kelly. Voilà. Donc, elle, euh... Alors là, bon. euh, c'est <rire> pas facile de répondre à, à cette citation. Dis-nous dis, dis euh... ce que ça t'inspire, cette... Voilà. Dis-nous. Hum, je dirais qu'on apprend à servir d'une de, 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 cuillère et d'une fourchette simplement... Euh sans pression, sans a priori et quoi que ce soit. Alors, pourquoi pas peut-être apprendre à se servir de, de son sexe de façon euh, légère et pareil, sans tabou mm -hmm. Mm -hmm. Et toi, Fiona mm. <rire> Ça, c'est une phrase assez complexe. Euh, Qu'est-ce que ça m'inspire <rire> Bon, je dirais que moi, je ne suis pas trop d'accord de cette comparaison avec, entre le sexe et la queue ou bien la fourchette parce que Bon, le sexe est quelque chose d'encore plus intime et plus personnel qui nécessite parfois beaucoup de, de recherche, de compréhension de soi-même, alors que la cuillère, la fourchette, c'est juste euh, un objet pour. Non, pour le manger, sexe, c'est plus compliqué, quoi. C'est plus, plus compliqué à maîtriser. Pas, com pas, pas compliqué, compliqué mais pas plus. Pas compliqué à maîtriser, plus profond. Mais plus important et plus profond, oui, oui, c'est oui. Plus profond, plus important. Mais et puis, la cuillère, la fourchette, c'est deux instruments, deux, deux objets là dont on peut même se passer parfois pour manger. On, on ne mange pas tous les mets avec la cuillère et la fourchette. Donc... En tout cas, moi, je mange tous les mets avec la cuillère et la fourchette. Même le okay. <rire> Oui. Et tu manges tous les mets. Dis-nous okay. dis ce que c'est. Euh, moi, je sais que c'est. Euh... Moi, euh, moi, je suis d'accord avec Fiona. C'est euh, Et en même temps. En fait, je suis entre Kelly et Fiona parce que euh, il faut pas non plus s'essayer de trop compliquer la chose. Là, prends avec légèreté. Mais là, prends avec légèreté avec quelqu'un. 
de confiance et dans un et dans une et dans une ambiance où tous les dons c'est coquet. C'est un acte fort, c'est un acte important. Voilà. Donc mmh, euh, ouais. oui. Donc c'est ça que je, en fait, je dirais. Et si on pense la chose différemment en se disant que le sexe, donc la partie, l'organe génital, ne serait qu'un instrument, mmh. mais la sexualité serait quelque chose de plus profond et de plus intime par mmh. tout ce qu'il y a autour, par l'émotionnel, mmh. l'ambiance, etc., comme tu dis. Mmh. Peut-être que ça, cette phrase reprend ça, je sais pas. Ouais, en fait, chacun a... a ça veut dire... Oui, les chacun les... a sa manière d'analyser et, et de, comprendre de comprendre la chose. Oui. Ok, c'était bon, alors... Euh... Euh, Naomi, merci pour tes mots packs, mes mots sages, même comme je n'ai pas répondu. Merci à vous les filles. Mais il faut que, que, tu dois que je réponde à Tu dois à apprendre à répondre à tes propres packs mieux et sages. Parce que quand non, tu non, fais dans non, le feu pour, comme ça pour, là... Pour les, mots, pour les mots sages, tu vois, je suis aussi d'accord avec Kelly. Il faut apprendre aux gens à se servir de leur sexe. Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas euh, se donner la peine de okay. comprendre, voilà, et de les satisfaire les, les autres. Donc, il faut le faire. Il faut d'aller, pas de satisfaire, mais d'aller, en fait, c'est de, de bien travailler. C est, c est, voilà, de, de bien, bien travailler. Je suis d'accord. Et pour et les mots sages. faire que tu satisfais ton, ton Et pour les mots sages. Pour les mots sages. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Parce qu'il faut qu'on passe à la dernière rubrique. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord avec le, le thème. Ouais, moi, je suis d'accord. Il faut, il faut toujours bien s'entraîner et savoir représenter son pays. Toujours, moi, je suis d'accord. OK. OK. Bref. <rire> anyway, thank you. Thank you very much. Merci à vous. Merci à tous. <rire> voilà, Merci. on va passer à la dernière partie. Dernière, dernière. Ma partie préférée. Je sais que c'est aussi la partie des boss qui est préférée. Donc, la rubrique Wanda Young. Wanda Young. Wanda Young. La rubrique. <rire> Question Question, je pose la question une seule fois et vous répondez. Pas de tricherie, je vous à l'œil. Mm -hmm. Quel est le nombre annuel de grossesses non intentionnelles dans le monde Le nombre annuel de grossesses non intentionnelles dans le monde. Première option, 121 millions. Deuxième option, 205 millions. Troisième option, 307 millions. Quatrième option, 505 millions. Et cinquième option, 1 milliard. Mm. Alors là. Bon, toi, tu crois qu'on peut. Attends, attends, attends. Toi-même. Shona, je commence par toi. Pourquoi moi Non. Réponds, réponds. Après, Fiona, c'est Kelly. Non, après, Fiona, c'est toi. Après, Fiona, c'est toi. Ok, bon, je dirais 207 millions. 205, pas 7, c'est 307. 205 millions. Ok, d'accord, 205 millions. Pourquoi 205 millions je sais pas, juste comme ça, j'ai pas de... Mm -hmm. Et toi, Naomi Attends, tu as dit... J'ai dit 121 Après... millions, 205 oui. millions, 307 millions, 505 millions et 1 milliard. Hmm. 3... Je crois que c'est 305. 307 millions. 7, oui, 307, okay. je crois. Oui. Hmm. En tout cas, quel est toi non, je pense que ça fait beaucoup, c'est pas possible. Moi, je dirais la, la première réponse. 121 millions. Oui, je pense. Okay. Ça, sinon, ça me paraît, ça me paraît énorme. C'est vrai quand même que ça paraît bon, énorme. Je sais pas, je, je m'en vais vraiment compte. Mais... Énorme. 1 milliard, 121 millions, c'est beaucoup. Mmh. Bon, -da 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 -da, on va voir si les tricheuses, cette fois-ci, ont été vaincues ou bien si elles ont réussi à tricher. ta -da -da -da, ta -da -da -da. La réponse est, vous avez raté Fiona et Naomi et Kelly a trouvé parce qu'elle est intelligente, elle ne triche pas. 121 millions. Oui, 121 millions. C'est bravo, ah, Kelly. C'est beaucoup. Bravo, oui, mais, 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 mais bravo. Déjà beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Franchement, c'est déjà beaucoup parce que ça me paraissait énorme, les autres chiffres, mais celui-là, il est oui, donc, quand même euh... assez conséquent. <rire> donc, ça, l'information vient du site UNFPA. Dot org, le mars, en mars 2022, qui est l'organisme des Nations Unies chargé des questions de santé sexuelle et reproductive. Voilà. Donc, ils disent que près de la moitié des grossesses dans le monde sont des grossesses non intentionnelles, soit au total 121 millions chaque année. Et dans le rapport qu'ils qu ont sorti, donc, qui se nomme Comprendre l'imperceptible, deux points agis pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles, ils disent que 
plus de 60% de ces grossesses accidentelles se soldent par un avortement et estime que 45% des interruptions volontaires de grossesse sont non médicalisées et à l'origine de 5 à 13% des décès maternels. Et donc, mmh. c'est une situation mmh. qui est en train de sérieusement compromettre la capacité de la société d'atteindre des objectifs de développement durable à l'échelle mondiale. Donc, c'était notamment, et dans le, et dans leur rapport, ils ont aussi parlé de l'importance de l'éducation sexuelle, justement. Donc, c'était juste pour euh, revenir à ce que tu disais, pour dire que c'est très important qu'on éduque la population, tout âge, en fonction de leur âge, qu'on utilise les mots appropriés à leur âge. Mais pour éviter oui. justement qu'il y ait ce genre de, 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 de catastrophe, parce que comme tu dis, c'est beaucoup quand même, ça va oh, Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. beaucoup trop. Bon, euh, on va se quitter ici. Je suis énormément contente parce que euh, les tricheuses ont été vaincues. Merci Kelly d'avoir été <rire> la une prochaine fois, on va trouver, honnête, pas. honnête et qui a trouvé la bonne réponse sans avoir été les tricheuses. <rire> <à> tricher. <rire> <rire> bon, ben alors on va se quitter ici. Mais euh, avant qu'on ne se dise au revoir, il faut savoir que vous pouvez retrouver euh, la sexologue et clinicienne thérapeute euh, de couple Kelly Lefort sur son numéro qui est le plus 41, 76, 78, 65, 146, ainsi que sur son adresse email qui est sexo, at ou bien arrobase, Kelly, Kelly c'est K-E-L-L-Y, le fort, donc L-E-F-O-R-T, donc en un mot, dot com, ou bien sur son Instagram, Instant Sexo. Donc, Instant, c'est I-N-S-T-A-N-T Sexo S-E-X-O. Voilà, c'est en un seul mot. Et comme ça, vous aurez la possibilité de pouvoir jouir de ces conseils avisés et professionnels. Donc, euh, merci à vous toutes sur, euh, sur le plateau. Merci à toi, Kelly, pour ton temps et ton expertise. J'espère que tu t'es amusée avec nous. Exceptionnel, vraiment, c'était super, super bien. Merci beaucoup. Merci et ah, merci à mes acolytes Naomi et Fiona. Merci aussi à la RCF Bruxelles et enfin merci à vous les beaux et les beaux pour l'écoute. On est ensemble, on se dit ciao et rendez-vous au prochain épisode. Bye bye les beaux et les beaux Bye bye, bye les beaux et les beaux